రైట్ ఇంకా మనం ఏం లేట్ చేయకుండా డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేద్దాం రైడ్ కాదు డ్రైవ్ ఈ రోజు ఎందుకంటే వెళ్ళబోయేది కార్ లో ఇవ్వండి ఈ కార్ లో ఈ రోజు వెళ్ళేది మీరు నన్ను ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఇది మా ఫ్రెండ్ అష్రఫ్ వాళ్ళ కార్ అనమాట ఇది ఏంటి ఇది కూడా ఉంది టైం ల్యాబ్స్ బండికి వస్తుంది సెట్ చేయాలి టైం ల్యాబ్స్ కి ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటది ట్వంటీ మినిట్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత కార్ బ్లాక్ చేస్తుంది మా ఊరు మొత్తం ఖాళీ నిశ్శబ్దం అయిపోయింది మా ఎండ కరెక్ట్ కలర్లకే గుర్తున్నట్టున్నది ఈరోజు మా కార్కి డ్రైవర్ మా తమ్ముడు హాయ్ చెప్తా చెప్తా హాయ్ ఇవ్వండి ఒకసారి మా వెళ్ళే రోడ్ చూపిస్తాం నేను అంతా ఈ రోడ్ మొత్తం డొక్కు డొక్కు రోడ్ అంతా సింగిల్ లేన్ రోడ్ ఇది యాక్చువల్లీ హైవే మించి కూడా వెళ్ళచ్చు కానీ హైవే మించి పోవట్లేదు మేము వచ్చేటప్పుడు హైవే మించి వద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు ఒక రూట్ వచ్చేటప్పుడు ఒక రూట్ నాకు ఇప్పుడనే కాదు రైడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయినా కానీ సేమ్ రూట్లో పోయి సేమ్ రూట్లో రావాలంటే నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు ఒక డిఫరెంట్ రూట్లో నుంచి రావాలి ఎప్పుడైనా కూడా లాక్డౌన్ వల్ల మొత్తం బార్బర్ షాప్లు ఏం తీయట్లేదు కదా చూడండి అందరికీ గడ్డం పెరిగిపోయింది ఇంకొక రెండు నెలలు ఇట్లనే ఉందనుకోండి లాక్డౌన్ అందరూ రుచులు అయిపోతారు గడ్డాలు మీసాలు పెంచేసి ఒక్కరోజు పర్మిషన్ ఇస్తే అయిపోతుంది అనుకుంటున్నా దానికి నాతో పాటు ఇంకోండి డ్రోన్ కూడా తీసుకొస్తున్నా కుదిరితే అమ్మన్న వీలు ఉంటే కొన్ని షార్ట్స్ కూడా తీద్దామని ఎందుకంటే ఊకే బ్లాయింగ్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ చేసి నాకు కూడా బోర్ కొడుతుంది మీకు కూడా చూసేటోళ్ళకి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా డ్రోన్ షాట్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా డిఫరెంట్గా అంటే మన ఛానల్లో డ్రోన్ షాట్ తీసి చాలా రోజులు అయింది కదా అట్లా కళ్ళీ ఆ ముందు ఈ ముందు స్తంభం దగ్గర ఒకసారి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ ముందు ముందు స్తంభం దగ్గర కరెక్ట్ ఒక లాక్డౌన్ కన్నా జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు ఈవెన్ ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది ఇంకోండి ఏది ఉంది కదా అక్కడ కింద ఇప్పుడు చూపించాను కదా ఒకటి అది మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ అనమాట సిమెంట్తో ఉంటుంది కొంచెం ఈ ఊర్లో ఈ రూట్లో నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఒక ఒక ఆయన స్పీడ్గా వచ్చారనమాట స్పీడ్గా వచ్చి టర్నింగ్ దగ్గర కంట్రోల్ అవ్వలేదు ఏమైందో తెలియదు కానీ దానికి తగిలి స్పాట్ డెడ్ నేను ఎందుకు అప్పుడు జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చాను అనమాట ఈ రూట్లో అప్పుడు నేను చూసిన ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చిన నేను మామూలుగా ఏంటంటే నా స్టంట్లు చేయాలని నేను వేసుకోవాలంటే ఇగో ఈ రోడ్లోకి వస్తాం మేము బాగా ఇక ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకని నిజం చెప్పాలంటే కార్ అంతా నాకు ఇష్టం ఉండదు అనమాట అందుకే మేము ఎప్పటి నుంచో మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక కార్ కొందాం అనుకుంటున్నాం ఇంట్లో కానీ ఎప్పుడు అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే కార్లో నుంచి వచ్చే స్మెల్ ఉంటుంది కదా నాకు అస్సలు పడదు అది చూడాలి కానీ ఈ ఇయర్లో కాకుండా ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా అయితే ఖచ్చితంగా ఒక కార్ తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయినా సెకండ్ హ్యాండ్లో అయినా లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఒక కార్ అయితే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఒకవేళ నలుగురం కలిసి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా మా మమ్మీ మా డాడీ మా తమ్ముడు ముగ్గురు వాళ్ళు కార్లో వెళ్ళినా నేను మాత్రం బైక్ మీద వెళ్తా కార్లో మాత్రం నేను అయితే వెళ్ళాను నాకైతే ఇప్పుడు కార్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంకెప్పుడు అయిపోతుందా ఎప్పుడు అయిపోతుందా ఎప్పుడు అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది నాకు లాక్డౌన్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఉంటాయి చూసి కదా ఎక్కడైతే పోలీసు వాళ్ళు కంట్రోల్లో పెడతారో అక్కడ మాత్రం మంచిగా జరుగుతుంది ఇట్లాంటి పల్లెటూరులు ఉంటాయి చిన్న చిన్న పల్లెటూరులో అయితే మాత్రం లాక్డౌన్ కరెక్ట్గా లేదు ఎందుకంటే ఈ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లోకి ఆ ఇంట్లో ఈ ఇంట్లోకి మొత్తం తిరుగుతూనే ఉన్నారు సో ఇది ఓన్లీ నా నా అనాలిసిస్ మాత్రమే అండి ఎక్కడ చూసినా కూడా అయిపోండి చూడండి నా పక్కన కూడా ఉన్నది జనాలు అన్నీ మేము ఇప్పుడు వెళ్ళేదంటే మొత్తం అన్ని పల్లెటూర్ల నుంచే మాకు ఒక దగ్గర కూడా లాక్డౌన్లో కనిపించలేదు పల్లెటూర్లలో ఇవ్వండి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి చూసిరు కదా ఇప్పుడే చెప్పినా ఓన్లీ మేజర్ సిటీస్లో మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లలో మాత్రమే లాక్డౌన్ స్ట్రిక్ట్గా జరుగుతున్నది పల్లెటూర్లలో లాక్డౌన్ ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు ఊర్లలోకి మామూలుగా మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో నుంచి పోలీసులు వస్తారు కదా జస్ట్ చెకింగ్కి వస్తారు అనమాట అప్పుడు మాత్రం ఫుల్ స్ట్రిక్ట్ జరుగుతుంది అనమాట లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు ఆ ఊరు నుంచి మళ్ళీ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్కి ఎప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడు మొత్తం నార్మల్గా ఏదో విధి జరుగుతున్నది లాక్డౌన్ అనేది పెట్టింది మన మంచి కోసం అనమాట సో అందరూ దాన్ని తప్పకుండా పాటించాలి సో మ్యాక్సిమం నేనైతే మెడిసిన్కి తప్ప మిగతా
జూన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను లాక్డౌన్ ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ ఇంత లాక్డౌన్ చేసినా కూడా కేసెస్ డైలీ వెయ్యి పెరుగుతున్నాయి ఇండియా వైజ్ చూసుకుంటే మనం ఒకవేళ ఇన్ కేస్ లాక్డౌన్ తీసేసినాం అంటే ఆ పరిస్థితి ఘోరం ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పడానికి కూడా భయం అవుతుంది నాకు లాక్డౌన్ తీసేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఈ రోజుతో కరెక్ట్గా లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ మంత్ అయింది నా గెస్ ప్రకారం ఇంకొక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంతే ఉండేటట్టు ఉంది లాక్డౌన్ ఓ నాకు ఎట్లా ఉంది నిజంగా కార్లో ట్రావెలింగ్ అంటే నాకు ఎట్లా టార్చర్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు సింగిల్ లేన్ రోడ్లో నుంచి ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లోకి వచ్చేసిన ఆ రోడ్లలో అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రోడ్లో బాగా టర్నింగ్లు ఎక్కువ మనకు అసలుకే కారు పడదు అందులో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చింది ఒక రెండు మూడు సార్లు వచ్చేసినా కదా అర్థం అవుతుంది పోయేటప్పుడు డ్రోన్ షాట్ తీయాలి గుర్తు చేయి ఆ ఏరియాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఏరియా ఈ ఏరియాలో వెళ్తాం ఇక్కడ మొత్తం కొత్తగా రోడ్ పెట్టారు అనమాట ఈ రోడ్ ఎప్పుడైతే పెట్టారు అప్పటి నుంచి మొత్తం అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మొత్తం ఇంతకుముందు నార్మల్గా సింగిల్ లేన్ రోడ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు డబల్ లేన్ రోడ్ అయ్యేసరికి ఏ ఊరికి ఎటు పోవాలో అంటే ఇన్ని రోజులు తిరిగిన వాళ్ళ మాకే కొత్తగా ఉంది మన హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను అంటే డాడీ ఇంటి నుంచి పోకున్నాడు ఇంటి నుంచి వచ్చిన నేను సగం దూరం పోయిన తర్వాత నగరికాలు పోవాల్సింది నేను సెనాల పాటలు వేనుకుంటే వేరే సైడ్ వెళ్ళిపోయినా అంటే మేము డెస్టినేషన్ కూడా వచ్చేసినాం అండ్ అంతే ఇప్పుడు అంకుల్కి కాల్ చేయని మాట ఈ అంకుల్ ఇక్కడ ఈ డివిజన్ మొత్తం పెట్టే వచ్చిన పని సక్సెస్ఫుల్గా అండ్ అంతే తొందరగా కూడా అయిపోయింది మన వెనక చూడండి మొత్తం మీ యొక్క ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సెర్లాక్లు మేము ఎప్పుడైనా షాప్లో మా అంటే పదివేలు పదిహేను వేలు అయి ఉంటాం కానీ ఈసారి మాత్రం యాభై వేలు అయి ఉన్నాం ఎందుకంటే లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు అయిపోయింది అనుకోండి స్టాక్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో రాదని చెప్పేసి కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడద్దు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ఊరి పేరు తుంగతుర్తి అనమాట ఇదేంటంటే మా నియోజకవర్గం ఇక్కడ కూడా పర్లేదు లాక్డౌన్ ఇక్కడ కొంచెం మంచిగానే జరుగుతుంది మిగతా చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళలోనే అన్న జరుగన్న మూగుతున్నాడు నేను బార్లు షాపులు బంద్ ఉన్నా లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత నేను బయటికి రావడం ఇది థర్డ్ టైం అనమాట మెయిన్ ఏంటంటే ఇంకొక విషయం ఈ వైరస్ కేసులలో ఫస్ట్ హైదరాబాద్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా సూర్యాపేట ఉంది సూర్యాపేటలో జరిగిన కేసెస్ అన్నీ కూడా చాలా ఫన్నీ ఫన్నీ జరిగిన కేసెస్ అనమాట అవన్నీ ఎవరో ఒక మెడికల్ షాప్ ఆయనకు వచ్చింది అదే ఢిల్లీ పోయి వచ్చింది ఫస్ట్ ఒక ఆయన ఆయనకు వచ్చింది ఆయన మెడికల్ షాప్ దగ్గరికి ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మెడిసిన్ తీసుకున్నాడు ఆయనకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఒక లేడీకి వచ్చింది కూరగాయల మార్కెట్లో పనిచేస్తుంది ఆమె ఆమెకు వచ్చింది ఆమె ఏం చేసిందంటే మొత్తం ఇంటి కాడికి పోయి అందరితో అష్టాచమ్మ అవన్నీ మొత్తం ఆడేసింది అనమాట ఆమెతో అష్టాచమ్మ అనే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేసింది వైరస్ అండ్ అంతే ఇంకొకరు ఎవరో బేకరీ ఆయనకు వచ్చింది ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆర్డర్ ఎవరో కేక్ ఈ టైంలో కేక్ అవసరం అని చెప్పండి ఆర్డర్ ఇద్దామని చెప్పేసి కేక్ ఎవరికో కేక్ చేసిందంట ఆయన వాళ్ళందరికీ వచ్చేసింది మొత్తం ఐదు ఆరు వందల మంది దాకా తీసుకుపోయారు అనుకుంటా క్వారంటైన్కి సూర్యాపేట నుంచి ఎక్కడో సెవెంత్ ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉండే సూర్యాపేట ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చింది ఇంకొన్ని రోజులు అయితే హైదరాబాద్ నుంచి దాటేస్తుందేమో అన్నే ఎంపీ ఇంట్లో ఉంటున్నాను అని తెలిసింది ఎవరికి ఎక్కడ తిరుమలగిరిలో మన తోలర్ తిరుమలగిరిలో వస్తే ఎంపీపీ వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చిందా ఎంపీపీ వాళ్ళ ఇంటికి వండుతున్నాడు అని పోయిండు తిన్నోళ్ళందరికి వచ్చిందా వాళ్ళు తిన్నోళ్ళందరూ చెక్ చేసారు ఇప్పుడు వంట మాస్టర్కి వచ్చిందంట వంట మాస్టర్ ఎంపీపీ వాళ్ళ ఇంట్లో వేసింది తిద్దాం అయ్యడా అరే తమ్ముడు టిక్ టాక్ చేస్తున్నా ఏంది సైకిల్ తొక్కుంటా ఏ తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నావు టిక్ టాక్ చేస్తున్నా కూటోనా
తెలియదు కూడా మేము ఏంటంటే ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద అనమాట సో వచ్చింది ఒక రూట్లో పోయేది ఒక రూట్లో మొత్తం ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్ల పక్కన అంతా ఒడ్లు పెట్టారు మొత్తం రోడ్డు మీద ఒడ్లు పోసిరు మామూలుగా సమ్మర్లో ఈ టైంలో ఏంటంటే అందరు ఇంటి దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి కబడ్డీ టోర్నమెంట్లు మాకు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే రోజుకు ఒక టోర్నమెంట్ ఉంటుంది అంటే మా నల్గొండ డిస్టిక్లో ఉమ్మడి నల్గొండ డిస్టిక్లో ఇక కబడ్డీ అంటే అందరూ పిచ్ అనమాట మా వాళ్ళు అందరికీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్లు అన్నిటికీ ఇది ఇక పీక్ సీజన్ దీనివల్ల కబడ్డీకి బ్రేక్ అంటే రైడింగ్కి బ్రేక్ ఒకటి మెయిన్ సంతోషకరమైన వార్త ఏంటంటే షా మా షాప్కి అయితే మాత్రం ఎటువంటి డోకా లేదు ఇప్పటి వరకు కిరణం షాప్లోకి మందుల షాప్లోకి ఈ కోతులేని అన్ని మొత్తం ఏడిపోయి ఆ నూతనకాలు నూతనకాలు వస్తారా ఎక్కించుకుంటాం ఎందుకు మన ఊర్లోనే ఒకటి కదా మన ఊర్లో ఉంది కొత్తగా పల్సర్ ఎన్ఎస్ వన్ సిక్స్టీ కూడా కొన్నారు అప్పటి అబ్బో సార్ మీకు కానీ మా కబడ్డీ టీంలో ఒకటి కాదు యువ డే స్పెషలిస్ట్ అనుకుంటాడు కాకుంటే ఎయిత్ ప్లేయర్ ఎయిత్ ప్లేయర్ బ్యాగులు బ్యాగులు మొయ్యడం ఇంకా దెబ్బ తగిలిన వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ చేయడం ఫస్ట్ ఎయిడ్ నూతనకాలు బెస్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బెస్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మ్యాన్ ఖాళీ ఉన్నది రోడ్ అంతా అసలు ఏం లేదు సూపర్ బైక్ ఉంటే టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టినా ఏం కాదు నేను అడ్వెంచర్ తెచ్చుంటే ఖచ్చితంగా వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టేటోండి ఈ రోడ్లో అయితే వన్ టెన్ పర్లేదు అష్రఫ్ కార్ బాగానే వెళ్తుంది స్పీడ్ ఖాళీ లాక్డౌన్ కాకుండా ఇప్పటికి మనం ఒక ఇప్పటి లోపు ఒక పదిహేను టోర్నమెంట్లు ఆడటం కదా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక పదిహేను వేలు వేసుకున్నా కూడా అది సమ్మర్లో ఇంకా మనమే వెళ్దాం అనుకున్నాం మేము ఇంకా ఒకటి కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఉగాదికి వెళ్దాం అనుకున్నాం అంటే ఎట్లా అంటే ప్రో కబడ్డీ మా ఊర్లో వెళ్ళాం అనమాట ఓన్లీ మా ఊరు వరకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టీమ్స్ చేసి కొంచెం అంటే అది పైసల కోసం అని కాదు అట్లని కాదు మెయిన్గా ఊర్లో జనాలకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం దాని బిస్కెట్ అయిపోయింది ఉగాదికి ఉండే ప్లాన్ అది మళ్ళీ ఇంకా మేము ఏదో ఒక హై రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం మొత్తం ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఎంత లేదన్నా కూడా ఇప్పటి వరకు మాకు కబడ్డీ వాళ్ళు అయితే ఒక లక్షన్నర వరకు లాస్ అయ్యి ఉంటుంది మా టీంకి మొత్తం ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇది అయిపోయినాక కూడా మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ఎవరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించకున్నా అలా పెట్టడానికి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అందరికీ ఏ బిజినెస్ అయినా కానీ అన్ని మ్యాక్సిమం లాస్ట్లలోనే ఉంటాయి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు అయితే టోర్నమెంట్లు అయితే ఏమి ఉండవు ఏ కుక్కురికి వస్తుంది కారు ఉన్నప్పుడే ఏ కుక్కురికి వచ్చినాయి కదా బండి మీద వచ్చినప్పుడే భయం అవుతుంది ఖమ్మంలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లనే ఒక కుక్కురికి వచ్చింది అది వచ్చి డైరెక్ట్ చెప్పు కొరికింది చెప్పు అంతే వదిలిపెట్టిన చెప్పి తీసుకొని జంప్ అది నేను ఎప్పుడు డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు కొత్త బండి కొన్న దాని తర్వాత రెండు మూడు రోజుల తర్వాత పల్సర్ టూ ట్వంటీ నా దగ్గర కెమెరాని డ్రోన్ బ్యాగ్ మీద కెమెరా పెట్టేసిన పైన అద్దంకి డ్రోన్ బ్యాగ్ ఇట్లా సెట్ అయిపోయింది కరెక్ట్గా ఓకే డన్ ఫైనల్లీ బ్యాక్ టు హోమ్ చూడండి మా బిషికి ఏసీ అలవాటు అయింది బాగా ఏసీ రూమ్లోనే పొందుతుంది బయటికి పోట్లే అసలు ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా మా ఊర్లో ఈ టైంకి బైక్ హారన్లో వినిపించేది కానీ నాకు ఇప్పుడు పిట్టల అరుపులు అన్ని పక్షుల అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి నాకు కుక్కర్ కూడా లాక్డౌన్ అయిపోగానే ఫస్ట్ నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కటింగ్ పిచ్చులు వేస్తున్నది ఈ జుట్టుతో ఎండాకాలంలో అంతే నేను ఇంకొక ఫోన్ కూడా ఆర్డర్ చేద్దామని అనుకున్నా నేను ఆర్డర్ చేసిన ఆ రోజు కానీ డబ్బులు కట్ అయినాయి ఫోన్ ఆర్డర్ కూడా ప్లేస్ అయిపోయింది ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెండ్ అయిందో దాని తర్వాత నా డబ్బులు నాకు రిటర్న్ వచ్చేసిన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇంకో ఫోన్ కూడా తీసుకోవాలి ఒకటి పర్సనల్ నెంబర్ నాకు నావిగేషన్కి అయినా దేనికైనా కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది రైట్ ఐ హోప్ ఈ షార్ట్ బ్లాగ్ మీ దగ్గర నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఈ బ్లాగ్ అని మీకు నచ్చినట్టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్ బయస్ అని అదో అండ్ సీన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ కొంచెం లేట్గా కలుసుకుందాం మళ్ళీ కొంచెం లేట్గా వచ్చింది వీడియో కొంచెం ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి వెయిట్ చేయండి మొత్తం అంతా రోడ్ పక్కన ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒడ్లు ఆర ఆరబెట్ ఒడ్లు ఎండ ఎండేసిరా ఏమన్నా కలి ఒడ్లు ఎండబెట్టిరా ఆరబెడతారా ఈ బ్లాగ్ కంట్లో ఏం పడింది